Я был три раза сейчас э, на юге, и первая поездка была в том числе в Мелитополь. Э, и вот в этой поездке мне больше всего впечатлило э, тот факт или тот страх, который видишь там в глазах людей. Причем не у тех, которые не согласны с военной операцией, это, по моим оценкам, меньшинство, э, именно они ругаются, ищут камеры и скажут, насколько они не согласны. А те, которые согласны, и это большинство, я вижу это на, на площадях, когда там сотни людей, они шепотами идут мимо солдат и говорят, спасибо, ребята, не уезжайте. Эм, они очень боятся, и они прямо это сказали, они очень боятся, что русские уходят, и там э, будет расправа. Что, то, что в моем понимании например, произошло в Буче, кстати. Um, и то, что сейчас Алина рассказывала из Мариуполя, это очередной такой пример, что женщина боялась просто правду говорить, боясь, что не дай бог русский уход и будет расправа. Um, я не хочу сейчас долго это время отнимать, я просто хочу один пример говорить, потому что Запад всегда говорит, это российская пропаганда, если говорят, что... Азов и другие подразделения украинские используют мирные жители как живой щит. Я пишу на немецком и читал на днях одну статью в немецком журнале «Шпигл», которая, наверное, многим известна. И там было очень удивительное предложение. Там они писали, конечно, звучило все очень положительно, звучилось, но писали что в Мариуполе, значит, им Шпиглю рассказывали люди в Сапороже, которые из Мариуполя приехали, рассказывали им, что нацбаты провели, вежливо, конечно, провели мирные жители в подвале и заняли позиции в квартирах над этими подвалами. Звучит это в западных СМИ, как будто они их защищают. А простите, что это такое? если бойцы занимают свои позиции боевые над этими подвалами, где сидят мирные жители. И насколько они добровольно в этот подвал пошли, и насколько нацбаты может выходить не дали, потому что мне в Мариуполе рассказывали люди, как они сидели там не могли уходить, потому что стреляли снайперы, если они пытались выбраться из этих подвалов. Но мне была интересна эта формировка в Шпигеле, потому что она, в принципе, покажет, что те, которые на Западе говорят российская пропаганда, они на самом деле правду знают. Только они сформулируют это чуть по-другому. И, к сожалению, поэтому хоть не хочу никого отговаривать, и, конечно, продолжайте, но все события на Донбассе с 2014 года и все не успехи, которые они дали во всяких разных международных судах и организациях, говорят о том, что Запад со своим обычным большинством во многих этих организациях просто заглушит это дело. Я поэтому, честно говоря, тем более читая такое статьи в Шпиг, как в Шпигле, где они, в принципе, все подтверждают, очень сомневаюсь в ближайшем юридическом успехе всех этих дел. Конечно, это надо для галочки делать, хоть чтобы доказать, что они не слушают, но полагаться на справедливость в данный момент, к сожалению, на международной арене, наверное, будет очень сложно.